yo creo que las dos cosas pueden convivir y nosotros como política deportiva dentro de la universidad apoyamos todas las instancias de competencia de, del deporte universitario. Te voy a retroceder un poquito, te llevo al año pasado, lo que fue eh, la sorpresa que dio la universidad llegando a la final de la primera división, algo que uh -huh. se transformó en algo eh, histórico. ¿Cómo lo viviste vos? Eh, siento que por ahí lo viste algo como un proyecto tuyo que nació. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Cómo viviste esas finales contra la Unión Vecinal en las cuales estuvo, estuvo cerca también? Estuvimos cerquita, estuvimos cerquita. Sí, mira, lo viví con tanta intensidad que no fui a los partidos, con eso te digo todo. Y no fui a los partidos porque, bueno... O sea, el proyecto empezó en el año 98 con Sergio Guerrero, que es ahora es el vicedirector de, de la gestión esta, y arrancamos con jugadores que fuimos este, juntando en la prueba y de pronto se transformó, creo que en uno de los clubes que, bueno, más representativos de la ciudad, con toda la potencialidad que tiene la Universidad de La Plata. Y doblemente orgulloso, no solamente porque los pibes se hicieron todo el trayecto de las inferiores a primera, sino que los entrenadores se formaron y son parte de la universidad. Eh, Guille Ciapina es un entrenador que fue jugador, que se recibió de profe de educación física, cursó nivel 1, nivel 2, nivel 3 de Neva y se formó, digamos, eso es un poco la exigencia que nosotros tenemos dentro de la universidad. ¿no? O sea, nosotros no podemos desligarlos jam jamás de los trayectos formativos de los entrenadores y de los jugadores. En eso eh, queremos como diferenciarnos de lo que es la, la lógica federativa este, exclusivamente. Por más que estemos dentro de la federación y tengamos que cumplir con esas reglas, pero... Muy orgulloso del equipo, muy contento y, bueno, estuve presente, pero este, a, mi madre, a mi manera, ¿no? A mi modo. Claro, y Javier, habiendo transitado por ahí lo que es el básquet platense, un análisis más global por ahí, uh -huh. eh, del básquet platense, teniendo eh, formadores de entrenadores, teniendo formadores de árbitros, teniendo tantos clubes en La Plata, eh, teniendo una gestión que arranca su tercer periodo, uh -huh. digo, si a vos en el país te preguntan por el básquet platense, ¿qué análisis haces? ¿En qué nivel está? ¿Qué proyección tiene? Y es difícil porque, viste, también son las cuestiones culturales, ¿no? Que vienen de hace tanto tiempo. Este, nosotros también no, no podés contextualizar lo que es el básquet en relación a otros deportes dentro de la ciudad. Y en ese sentido, a veces una ciudad chica con más tradición este, te permite generar equipos más competitivos y, y de pronto acá eh, toda la, 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 la furia de la pasión deportiva va al fútbol, este, quizás también un poco más también al rugby, el hockey ha crecido muchísimo. Y el básquetbol, si bien tiene su historia, no es, digamos, de los, de, por más que tenga carrada de jugadores este, federados, tampoco es lo más fuerte desde el punto de vista cultural, estoy hablando. Y después nosotros estamos, o sea, organizarse y generar un espacio competitivo y formar entrenadores y formar jugadores te, te lleva muchos años. O sea, no alcanza una gestión de un año, dos años, tres, o sea, vos fíjate que nosotros estamos hace tres años en la gestión de Neva y, y recién estamos terminando de sembrar escuelas en todo el mapa de la Argentina. Entonces... Pues sí, bueno, eh, terminaste un primer pasito chiquitito, o sea, falta la calidad, falta la formación de los, este, de los, de los capacitadores. Bueno, lo mismo a pequeña escala en la ciudad de La Plata. Pero um, la potencialidad de la ciudad es, 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 es muy grande. Lo que pasa es que hay que mejorar, hay que mejorar sobre todo en el aspecto de, de, de las divisiones formativas. Estructuralmente también, ¿no? Porque totalmente. no solo la UNLP es sí. el que tiene problemas. Digamos. No, totalmente. La semana pasada hablamos con Pichi y hay muchos equipos que a partir de la B ya no pueden jugar eh, sin cancha de parque, que van a tener que salir a buscar eh, lugares y eso también complica un poco eh, porque... Hay un tema económico también, que, sí, sí. que los clubes son clubes de barrio, no se puede sustentar. Hay un tema de horarios, recién veíamos repasando las fechas, eh, los días casi están todos ocupados, más sí, ahora sí, con sí. equipos jugando a nivel nacional. Entonces es todo alguna, una estructura que digo que pasa más allá de la competitividad o de lo cultural. por ahí que vos... Sí, sí, este, y esto va también de la mano, el crecimiento va de la mano de, de, de cómo funciona el país. Esto definitivamente nosotros estamos, somos un campo pequeño de otro mucho más grande y en la medida que, este, que no haya posibilidades por ahí económicas de, 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 de armar nuevas estructuras o no haya políticas públicas que acompañen esto y de pronto, qué sé yo, no sé. Bueno, te pongo un caso ahora. Si la luz la tenés que pagar, igual que un hipermercado, eh, seguramente van a estar la mitad de las luces apagadas. Entonces, digo, son decisiones políticas que te afectan directamente. Eh, cosas, eh, algunas cosas se han ido modificando a través del tiempo, otras este, no, otras han empeorado, o sea... Eh, todo el tiempo estás como eh, tratando de, 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 de buscarle la vuelta para, para ver que, cuál es la mejor propuesta de todas. Pero bueno, también ha habido un crecimiento muy grande y una avalancha de deportistas al, hacia el básquetbol. Sí. En otros deportes ha pasado lo mismo. Y una de las características del país es que la infraestructura es un poco obsoleta en relación a la demanda que tiene este, el, el país históricamente, ¿no? como un país que, que, que tiene una rica historia en el deporte. En cuanto a Ineva, que se mencionabas que llevó tres años, o un poco más de tres años, 
ir sembrando las semillitas eh, que vas tirando por provincia. Uh -huh. eh, ¿Tienen un objetivo, tu gestión, la gestión en la que tienen actualmente, un objetivo a largo plazo, teniendo sí, en cuenta sí, sí. El, el concurso que va a haber este año, uh -huh. que se termina eh, la gestión misma que decía, ¿tienen un objetivo a largo plazo? ¿Cómo, cómo están formados para, para en cuanto a la, al concurso? Bueno, eh, la elección del director nacional es por concurso, o sea, tenés que presentar un proyecto, hay una entrevista de oposición también, y bueno, y te presentás con otros, este, otros, eh, otros candidatos a dirigir la escuela. Nosotros en esta gestión hemos consensuado, y la verdad que estamos muy, muy de la mano con todos los directores provinciales de todo el país, el apoyo total a la gestión que tenemos con Facundo. Eh, te quiero hacer un pequeño paréntesis, nosotros rescatamos mucho la gestión de Walter Garrón, la primera gestión de 10 años que fue sembrar sobre la arena directamente, imagínate sí. si nosotros, sí. si te digo que es difícil lo que hicimos estos tres años, imagínate lo fueron los 10 primeros años este, con, 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 con todo el laburo que hicieron este, estos, eh, estos entrenadores, estos profesores que, que, fundaron, que fundaron en EVA. Eh, pero sí, bueno, los desafíos son grandes, eh, vos me preguntabas cuál sería el gran objetivo, yo creo que el gran objetivo es eh, profesionalizar cada vez más eh, al entrenador de básquetbol desde, desde la formación, articular con las universidades, porque aparte de los niveles que tienen un formato de curso, nosotros queremos que vaya así un formato de tecnicatura, con más horas cátedra, eh, con más exigencia, pero eso va también de la mano del campo laboral, porque sí. si le pagás chauchos y palitos al entrenador este, y si el deporte no alcanza a desarrollar eso como un espacio profesional, digamos, por más que lo tengas un año todos los días, cinco horas, adentro sí. de, de una cancha de básquet o de, o de un aula, es imposible. Y bueno, y también paralelamente a los cursos queremos abrir seminarios, eh, o te, no, no digo tecnicaturas, este, sí, seminarios básicamente o jornadas que ayuden un poco a profundizar en algunas cuestiones Todo centrales. Muy a lo teórico y a, y a lo educativo, lo que venís mencionando, ¿no? Muy como que casi como la cancha como un aula, digamos. Casi. Exactamente. Bueno, nosotros tomamos eso como concepto, o sea, como el concepto de, 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 de cancha, aula. Nosotros eh, laburamos con los entrenadores dentro de la cancha de básquetbol, pero con una pantalla, un cañón, una pizarra, este, con apuntes, con laburos online también. Os digo, el, el concepto de teórico práctico no está dividido, sino que va totalmente de la mano. O sea, uno en la práctica, lo sepa o no, reproduce lo que piensa. Y, este, y bueno, a veces revisar esas prácticas... Este, eh, eh, implica que uno tenga la posibilidad también de, de, de manejar ciertos conceptos teóricos que te permitan pensar los entrenamientos si querés de la mejor manera posible. ¿Tienen algún ejemplo de escuela de entrenadores? Por ejemplo, la norteamericana por Estados Unidos, la soviética por ahí con Serbia y Lituania, la española por ahí un poquito tal vez más cercana uh -huh. a, a la nuestra. ¿Tiene algún ejemplo que se le enseñe hoy en Eneva, en toda la nación? Sí, primero tenemos mucho orgullo este, como, eh, como básquetbol argentino. O sea, nosotros nos negamos a copiar, a recortar y pegar. Sí, esa es la primera la primer definición. Vamos en búsqueda del, del perfil del entrenador argentino de básquetbol. Es un poco el gran desafío y te lo meto entre los objetivos así de, de tu pregunta. Eh, tenemos ex, una extraordinaria relación con la escuela española. Facundo viajó al nivel 3 de España y el año pasado Miguel Martín, el director de la escuela española, eh, en otro contexto, con más tiempo, con mejor paga y con todo el tiempo del mundo para investigar y desarrollar cosas, tienen unos cuantos años más que nosotros avanzando en, en, la, en la formación profesional. Eh, hemos tomado muchas cosas de la escuela española, eh, otras cosas no las vamos a tomar porque somos argentinos y porque somos diferentes, tenemos otra historia y porque pensamos distinto. Este, los queremos mucho igual, nos llevamos muy bien, sí, 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 sí. pero somos distintos. Eh, pero el respeto es total de parte de ellos hacia nosotros y de nosotros a ellos. Es, es eh, digamos, la escuela de habla hispana mejor organizada es la española por lejos. Eh, pero nosotros tenemos un sistema de reválidas, de actualización permanente muy interesante que ellos no tienen. Ellos tienen por ahí un sistema de alto rendimiento, de formación de alto rendimiento mucho más organizado que el nuestro, eh, pero hemos tomado muchas y muy buenas ideas. Eh, los americanos son más consuetudinarios, ¿viste? es como una cuestión más de tradición, la filosofía se arman en cada universidad y van pasando de generación en generación y bueno, después tomamos muchísimas cosas. El básquetbol norteamericano ha influenciado al argentino, bueno, ni sí. hablar ahora con la generación sí, dorada sí. y... También tomamos cosas de la escuela, de la ex escuela yugoslava o de la escuela serbia, este, en fin, de la escuela italiana. Digo, hay, hay, muchas cosas que, hay muchas cosas interesantes para ver en el, en el mundo. ¿no? Grupo difícil el de los Juegos Olímpicos. Y sí, es el grupo <risa> difícil, pero bueno, a ver, este, el premio es estar en los Juegos Olímpicos. No, vale, vale. O sea, después lo que pero... hicieron esos, esos pibes este, este, en el último preolímpico, yo creo que, no te digo me doy por hecho, nadie se da por hecho porque cada vez que vamos... Lo, lo que nos define a nosotros es ese espíritu competitivo, sí, sí, pero, sí, sí. 
Pero no, 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 no me preocupa eso. No, 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 no me preocupa. Yo iría como Argentina sin saber a quién tenemos enfrente. Digo, el, 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 el Juego Olímpico Argentino es otra cosa. No, no es por la medalla, sino es por consolidar un, una nueva generación. Javier, muchísimas gracias. Es realmente muy interesante la charla. Todo lo que tiene que ver con lo educativo y con, con lo dirigencial nos interesa y te agradecemos por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad... Eh, muy contento de que haya un programa de básquetbol este, en la Ciudad de La Plata, además este, que haya un programa con la calidad con la que ustedes este, lo están haciendo. Este, así que bueno, bienvenidos al Básquetbol de La Plata <risa> también. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a, a la pausa ahora, todavía nos queda un bloque igual. Nos queda repasar cómo le fue a los equipos platenses el fin de semana en los torneos nacionales, así que quédate ahí en la pantalla de TV Universidad que hay más código naranja.